আজকের এই ভিডিওটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে জীবনের তোমার জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক সেরা ভিডিওগুলির মধ্যে অন্যতম হতে চলেছে কেন সেটা পুরোটা শুনলে পরে আশা করি বুঝতে পারবে আমার এই দীর্ঘ পঁচিশ প্লাস বছরের প্রশ্ন করা উচ্চ লেভেল পর্যন্ত উত্তরপত্র মূল্যায়ন করা বিভিন্ন স্তরে সেটা দেখতে গিয়ে আমি দেখেছি বৃহৎ সংসের একটা স্টুডেন্ট মার খায় ছোট ছোট প্রশ্নে তারা তার কারণ খুঁজে পেয়েছি কি কারণে এমনটা হয় সেই সমস্ত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের স্টুডেন্টদের আজ সেই সব বিষয়ে আলোচনা করব তোমাদের ভীষণ ভালো লাগবে আশা করি আমার খুব কষ্ট হয় যখন দেখি একটা স্টুডেন্ট একটি প্রশ্নপত্র ঠিক ঠিক না পড়ার জন্য বা অন্য টাইপের উত্তর দিয়ে তার জীবনের থেকে অনেকগুলি মার্কস চলে যায় যা কখনো ফিরে পাওয়া যায় না আমি চাইছি না সেই মার্কস তাদের মতো তোমাদেরও চলে যাক ফুল ফুল মার্কস পাবে তার কতগুলি সিস্টেম রয়েছে কতগুলি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি রয়েছে যে পদ্ধতিগুলো না জানার কারণে জীবনের বড় পরীক্ষাগুলিতে উত্তর জানা সত্ত্বেও বিরাট আফসোস করতে হয় ইস এটা এরকম পড়লাম পরীক্ষার পরে মনে হয় দিয়ে মনে হয় চুল ছিঁড়ি কেন এত ভুল কাজ করে এসেছি তো আমি সেই সমস্ত স্টুডেন্টদের সাবধান করে দিতে চাইছি পরীক্ষার পূর্বে তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে টোটালটা দেখো অনেক জীবনের উপলব্ধি আজ দীর্ঘ শিক্ষকতার উপলব্ধি তোমাদের কাছে শেয়ার করতে চলেছি শুরুতেই এম সি কিউর বিষয়ে বলবো মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের প্রত্যেকটি সাবজেক্টের এম সি কিউ থাকে এম সি কিউ এবং এ সি কিউ মেলে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট এম সি কিউগুলো কিভাবে উত্তর করব প্রথমত বলি যে এম সি কিউ প্রধানত কোশ্চেন নম্বর এক হয়ে থাকে অর্থাৎ মাধ্যমিকের তো এক নম্বর কোশ্চেনে হয়ে থাকে উচ্চ মাধ্যমিকের পার্ট বিতে হয়ে থাকে তো উচ্চ মাধ্যমিকের একটা নির্দিষ্ট বক্স থাকে সেই বক্সে ক খ গ ঘ বা এ বি সি ডি লিখতে হয় উচ্চ মাধ্যমিকের স্টুডেন্টদের প্রথমে সাবধান করি খ এবং ঘ এই দুটো কিন্তু তোমরা একই রকম লিখে ফেলো এটা পরীক্ষার আগে প্র্যাকটিস করো যে খ এবং ঘ কার কোথায় মাত্রা হয় মাস্টারমশাই বুঝতে পারেন না তিনি কোথাও নম্বর দেন কোথাও নম্বর দেন না ক খ গ ঘ যদি লিখতে প্রবলেম থাকে তাহলে অবশ্যই উত্তরের তলায় লাইন দাও আন্ডার লাইন করো কিন্তু কখনোই লিখেছ ক আন্ডার লাইন করেছ খ এমনটা যেন না হয় তোমার বক্সের উত্তরটি সর্বাধিক প্রাধান্য পাবে যদি মনে করো আমার খ এবং ঘয়ের মধ্যে লেখায় ত্রুটি আছে তাহলে তখন নির্দিষ্ট উত্তরের তলায় দাগ দাও এই একটা বিষয় দেখবে মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে প্রশ্ন করি লিখতে হয় না কি করতে হয় না মনে করো প্রশ্নটি আছে একের দাগের পুরো লাইনটা লেখার প্রয়োজন নেই এরপরে অপশান ক খ গ ঘ বা এ বি সি ডি যেটা হবে তুমি অপশানটা লিখলে অর্থাৎ লিখলে এ তারপর উত্তরটি লেখো তারপরে দুশেমি গ্যাপ দাও দুশেমি মানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাপ দাও মাসে মাসে বুঝতে পারেন যে হ্যাঁ এর পরের উত্তরটা এটা তাহলে পরপর গ্যাপ দিয়ে 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 লেখো এই উত্তরের যখন এম সি কি উত্তর লিখছ তখন কিন্তু কিছুতেই তুমি সিরিয়াল ব্রেক করবে না ভিডিওটা সামান্য লম্বা হবে একটু ধৈর্য ধরে দেখতে হবে জীবনে যদি নম্বরগুলো হারাতে না চাও কীরকম মনে করো ওয়ান পয়েন্ট থ্রিতে উত্তর হয় দুর্গাপুর ওয়ান পয়েন্ট নাইনে উত্তর হয় কলকাতা তুমি করেছো ওয়ান পয়েন্ট নাইনের আগে ওয়ান পয়েন্ট থ্রিটা পরে করেছো অর্থাৎ আগে 
পরে হয়ে গেছে মাস্টারমশায়ের কিন্তু মুখস্থ আছে বা আত্মস্থ আছে 1.3 অর্থাৎ সিরিয়াল নম্বর 3 এর দাগে হওয়া উচিত দুর্গাপুর তুমি লিখেছো একদম সিরিয়াল ধরলে অর্থাৎ উত্তরে সিরিয়াল ধরলে তাহলে কলকাতা তার স্বাভাবিক ধারণা অনুসারে নম্বর টিকেট তোমার উত্তর টিকেট দিবেন যদি পরবর্তী ক্ষেত্রে কিছু ধরা পড়ে কিন্তু যদি না ধরা পড়ে তাহলে তোমার তো লস অতএব সিরিয়াল ব্রেক কিছুতেই করবে না সব সময় সমস্ত শর্ট প্রশ্নের সিরিয়াল মেইনটেইন করে চলবে হতে পারে তিন তো মানুষ রক্ত মাংসের গড়া তার কিছু করার নেই তুমি যে বাম দিক যা লিখেছো তার দাগ নম্বর ঠিক ঠিক হতে দাও নেই এটা কিন্তু করতে যেও না আমরা প্রচুর স্টুডেন্টের এরকম দেখেছি খুব কষ্ট হয় তাহলে সিরিয়াল ব্রেক করো না উত্তর যথাযথ লিখবে প্রশ্নের প্রশ্ন নম্বর লিখবে বিভাগ লিখবে তারপরে অপশান লিখবে অপশান লেখার পরে উত্তরটি লিখবে মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র জীবন বিজ্ঞানের এম সি কিউতে পূর্ণ বাক্যে উত্তর লেখা লিখতে বলা হয় আমি জীবন বিজ্ঞানের প্রশ্নের উত্তর তোমাদের পড়ে সেই অংশটা পড়ে শোনাচ্ছি কি লেখা রয়েছে প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করে তার ক্রমিক সংখ্যা সহ বাক্যটি সম্পূর্ণ কর তাহলে আশা করি বিষয়টা বুঝতে পেরেছ যেমন ধরো এখানে সঠিক জোড়াটি নির্বাচন করো এটা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান দু হাজার কুড়ি সালের প্রশ্ন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ানে তা সঠিক জোড়াটি নির্বাচন করো ক খ গ ঘ লিখলে যেটা উত্তর তারপরে যে অপ যে লাইনটা লেখা রয়েছে সে লাইনটা কিন্তু লিখতে হবে বাকি সাবজেক্টে লিখতে কিন্তু হয় না যাদের হাতের লেখা খুব দ্রুত সে লিখলেও লিখতে পারো লিখলে কিন্তু কোনো ত্রুটি বা কোনো ভুল নয় বরং লিখে উত্তর করাটা ভীষণ ভালো কিন্তু সময়ের অভাবে যদি মানে লিখতে না পারো তা প্রবলেম নেই নম্বরের ক্ষেত্রে কোনো এই সমস্যা হবে না নেক্সট আসি এম সি কিউ যদি তুমি না করতে পারো প্রথমত মনে করো চোদ্দোটা এম সি কিউ আছে তোমার তোমার পাঁচটা মনে পড়ছে না তুমি নির্দিষ্ট জায়গায় ছেড়ে রাখো পরবর্তী ক্ষেত্রে ঠিক করার জন্য অর্থাৎ যেটা পারিনি সেটা দাগ নম্বরটা কিন্তু ওখানেই দেওয়া থাকুক ফাঁকা থাকুক এরপরে এম সি কিউতে এম সি কিউ করার একটা বিশেষ বিষয় হচ্ছে তুমি অপশানগুলোকে ঢাকা দিয়ে দাও প্রথমে ওটাকে এস এ কিউ ভাবো দেখো তোমার ব্রেন কেস জিজ্ঞাসা করো বা হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো কি উত্তর হতে পারে যদি ব্রেন এবং হৃদয় দুজনেই বলে যে এই উত্তরটা এবং সেই অপশানে যদি থাকে সেই উত্তরটা ঠিক যদি তোমার এটা না জানা থাকে অর্থাৎ যদি কোনো কনফিউজ থাকে তোমার মেমারি তোমাকে যে অ্যান্সারটা দিচ্ছে সেটাই সঠিক অ্যান্সার আর একটা বিষয় বলি যে ক খ গ ঘ এ বি সি ডি যদি অনেকগুলো না পারো তাহলে সেক্ষেত্রে একটি সিরিয়ালকে ধরো সাপোজ গ ওই যতগুলি পারো নি সবগুলি গ উত্তর করো দেখবে কোনো না কোনো জায়গায় লেগে যাবে ও হ্যাঁ আর একটা কথা বলতে ভুলে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে এম সি কিউ হোক আর এস এ কিউ হোক প্রশ্নটি মিনিমাম দুবার পড়বে প্রয়োজন বোধ হলে দুয়ের বেশি বার পড়বে কারণ অনেক সময় প্রশ্নে না বোধক থাকে অর্থাৎ মনে করো একটি প্রশ্ন রয়েছে নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ নয় নয়টা শেষে আছে তাহলে নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ তুমি পড়ে নিয়েছ সঙ্গে সঙ্গে আর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ তো এতগুলো নাম দেওয়া আছে একটা উত্তিক মাগ মেরে দিলে অর্থাৎ গোটা প্রশ্নটি না পড়ে বা সম্পূর্ণ প্রশ্নটি এবং উত্তরটি না পড়ে যদি উত্তর করে এসো তাহলে জীবনের মতো আফসোস থেকে যাবে আবার বলছি বারবার পড়বে প্রশ্ন বারবার পড়বে এরপর বলি যদি এম সি কিউ এবং এস এ কিউতে এক্সট্রা থাকে যদিও মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে এম সি কিউতে এক্সট্রা থাকে না কিন্তু এস এ কিউতে এক্সট্রা থাকে সেই এক্সট্রা প্রশ্নের অ্যান্সার করবে কি করবে না এই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে যা ইনস্ট্রাকশন আসে তাতে বলা বলা হয় যে 
स्टूडेंट ओ समस्त प्रश्नगुल मध्य जे कटा ठीक कर प्राप्त अर्थात मन करो आठटा प्रश्न रही है तुम्हें छटा मिनिमाम करते तुम आठटाई कर एक आठर मध्य जी तुम छखाना ठीक हो तुम छय पा एमटा ना प्रथम छटा ठीक ना भूल एन एरक निर्देश नहीं अर्थात परपर अर्थात समस्त प्रश्नगुल अन्सार तुम अवश्य कर आसते तुम क्यों बेनिफिटेड आशा करी विषय बुझते पे छो एम सिक्यूर विषय गल अर्थात ये एम सिक्यू प्रश्न उत्तर क्यों करी पर भिडियोते खा कि सजा माध्यमिक और उच्चमामिक दीर्घ अभिज्ञता शेयर करब अर्थात विभाग अनुजाई आज के मूलत तो एम सिक्यू और एस सिक्यू छोटो छोटो प्रश्न जगह आसे सेगल विषय बोल नेक्स्ट बोले माध्यमिक इंगरेजी एम सिक्यूते बक्स था बक्से टिक मार्क दीते हैं आपका दो हज़ार कुड़ी साल एक प्रश्न आमसिन पोर्सने बक्स था तुम्हारे देखो जो बक्स था बक्सर मध्य क्यों ए बी सी डी जो बक्सगुल थे तरह पास क्यों बक्सर भरे रईट मार्क अवश्य देवे एस ए किऊर क्षेत्र में इंगरेजी कैकटा दी सम्पूर्ण वाक्य सठिक टेंस मे उत्तर लिखते हैं ये मथाय रखबे सेंटेंस कमप्लीशन जो विषय एखे प्रश्नटी जे टेंसे थे से ही टेंसे तुम्हें वाक्यटी पूरण करते अथवा टेंसर प्रयोजन ना थे केवलम्र तथ्यटी लिखते हैं को सबजेक्टे सपोज बांगलाते अनधि कूड़ी अनधि चल्लिस रकम लेखा थे जेमन धर बांगला प्रश्न लेखा था कम बसि कूड़ी शब्द मध्य उत्तर दाओ तुम क्यों रावण गोष्ठी परिचय दीते आसो नहीं तुम टू दॉन्ट उत्तर लिखते एस दो लाइन तीन लाइन चार लाइन बांगलार क्षेत्र अन्न्य सबजेक्टर क्षेत्र तो दो एक कथा जीवन विज्ञान क्षेत्र दो एक लाइने उत्तर है अर्थात तुम्हें अहेतुक बसि लेखे शिक्षक महाशय मन के हृदय के भारक्रांत करा एवं निजे समय अपचय किचुते ही करना आशा करी विषय बुझते बोली एस ए किऊ तो अनेकगुल पाठ था जेमन शुद्ध शुद्ध सत्य मिथ्या ट्रु फल्स प्रश्न जेटी लिखते बोले जी शुद्ध क्षेत्र सू बोले तुम शुए लिखे ओखने बहु स्टूडेंट टिक मार्क दे ठीक भूल लेखे एखने मास्टर मशेर क्यों अधिकार रही है तुम्हें प्रश्न निर्देश ना मे उत्तर लिखच अतएवी से जिरो बसाते पर तब बसिभाग मास्टर मशे क्यों एट करें ना स्टूडेंट स्वार्थे क्योंकि से सूझ देवे क्यों तुम्हार जाना सत्ते एक विषय शुद्ध अशुद्ध किचुते श्री आल बेग करबा जेमन शुद्ध तब सु सपोज एर क्योंकि आत्मस्थ कर लिखे रखी जखनी तुम अर्डर क्रम ट चेन्ज कर शुद्ध शुद्ध क्यों अमिल हो जाए अर्थात मार्क्स कम उठे किचुते ही करना सरियल ब्रेक शुद्ध अशुद्धर क्षेत्र को क्षेत्र ही करना बाम दिक डान दिक मेलानो बाम दिकर अपन लिखे तरपे प्रश्न से लिखे डान दिखे ए बी सी डी कख क्या तरह पास तीर चिन्ह दिए लिखे एरो मार्क दिए कि करते जा कर प्रयोजन प्रयोजनता नहीं ये शिक्षक महाशय बरूप मैं तर कष्ट होते कौन तीर चिन्ह कौन दिखे गे अनेक समय स्टूडेंटरा विभिन्न तीर चिन्ह अभिमुख तर ठीक ठीक करते पर तीची तीर चिन्ह देर को प्रयोजन नहीं पासे दुसेमी गैप दिए 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 लिखे इटना स्तम्भ मिलान शून्य स्थान पूरण क्षेत्र लाइन लिखते हैं ना शुद्ध दाग नम्बर एवं शून्य स्थान कि बसा जो तुम लिखते पर द्रुत हैंडरइटिंग तुम लिखे फेल को चाप नहीं तब जो द्रुत लिखो 
তাহলে শূন্য স্থানটা যেটা লিখছ উত্তরটা তার তলায় একটা ছোট্ট করে দাগ টেনে দাও মার্জিনের ক্ষেত্রে তোমাদের বলেছি ডান দিকে মার্জিনটা বেশি হবে কারণ ওখানে মাস্টারমশাই মার্কস বসাবেন তাহলে এসে কিউ এম সি কিউ দুটো পার্ট ভিন্ন ভিন্ন পেজে হবে এম সি কিউর পেজ কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে ছেড়ে দাও পেজ গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখছ দু সেমি তিন সেমি গ্যাপ দিয়ে দিয়ে লিখছ একটা পেজ ছেড়ে দাও অর্থাৎ ওই পেজে কমপ্লিট করার পরে সেকেন্ড পেজে চলে এসো চলে এসো এস এ কিউতে সিরিয়াল কো বেক ব্রেক করবে না অর্থাৎ সমস্ত শর্টের অ্যান্সারগুলো যেন পরপর পেজে থাকে আর একটা জিনিস বলতে ভুলে গেলাম সেটা হচ্ছে কি তুমি একটি প্রশ্নের উত্তর ছোট প্রশ্ন উত্তর করেছ একবার আরও কিছুটা পরে গিয়ে আরেকবার তারপরে আরেকবার অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গায় অ্যাটেম করেছ তুমি খেয়াল রাখবে শিক্ষক মহাশয় তোমাকে নম্বর দেবেন তোমার ফার্স্ট অ্যাটেম্প্টে তাতে ভুল হলে নম্বর নেই ঠিক হলে নম্বর পরের গুলো তিনি দেখবেন না ওখানে এক্সট্রা লিখে ছেড়ে দেবেন তাই তোমার সঠিক হোক আর যাই হোক অতএব এ বুদ্ধি যেন বা এই দুর্বুদ্ধি যেন কিছুতে তোমার ওখানে প্রয়োগ না হয় আর উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে এসে কিউতে তো উত্তর লেখা স্ট্রেস দেওয়া থাকে ওরা পার্ট বিতে থাকে অতএব ওখানে কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গায় উত্তর লিখবে বড় বড় করে লিখবে না হাতের লেখা যত বড় হবে তত তোমার উত্তর লেখার গতি স্লত হবে স্লো হবে একজন স্টুডেন্ট আজ কমেন্ট বক্সে লিখেছে আমি ফার্স্ট লিখব কি করে তার একটা অস্ত্র হচ্ছে হাতের লেখাটিকে তুলনামূলকভাবে ছোট করা তাহলে কিছুটা ফাস্ট হবে আজকে বললে তো তার ফাস্ট করে দেওয়া যায় না এটা দীর্ঘদিনের অভ্যাসের পরিণতি হয় ফাস্ট লেখা আজকে বলে দিলে তুমি এটা তোমার দ্বারা না হতে পারে কারণ সামনে পরীক্ষা তুমি এখন আপাতত যা লেখা প্র্যাকটিস করেছ সেটা দিয়েই তুমি চালিয়ে যাও নতুন কিছু এখন টার্গেট করতে যেও না শেষে ম্যাপ পয়েন্টিংয়ের বিষয়ে দু একটার কথা বলবো বলেছি যদিও ম্যাপ পয়েন্টিং খেয়াল রাখবে টু দ্য পয়েন্ট অ্যান্সার হবে অর্থাৎ যেখানে পয়েন্ট হয় সেখানে পয়েন্ট হবে তার থেকে একটু আত্রুকে এদিক ওদিক একটু আত্রু মানে তিন চার মিলিমিটার এদিক ওদিক হলে নম্বর তুমি পাবে কিন্তু বিস্তর গ্যাপ হয়ে গেলে তা উত্তর তুমি উত্তর দিলেও নম্বর পাবে না এক দুই হচ্ছে যদি অঞ্চল লিখতে বলে তাহলে মনে করো ধান উৎপাদক অঞ্চল চা উৎপাদক অঞ্চল তোমাকে অবশ্যই উৎপাদক অঞ্চলটি কিন্তু লিখতে হবে অর্থাৎ সাপোজ গম উৎপাদক অঞ্চল সিন্ধু অববাহিকা বা গঙ্গা সিন্ধু সমভূমি উচ্চ গঙ্গা সমভূমি এইগুলো যেগুলো লিখতে হয় সেগুলো কিন্তু লিখবে নতুবা হাফ নম্বর মাইনাস সঠিক অবস্থানের জন্য হাফ সঠিক নাম লেখার জন্য হাফ আশা করি তোমাদের সকল বিষয়গুলো এস সি কিউ এম সি কিউ সম্পর্কিত আর কোনো প্রশ্ন থাকার কথা নয় তবু যদি আমি কিছু ভুলে গিয়ে থাকি তোমাদের মনে যদি নতুন কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হয় সেটা জানিও আমি আমার হৃদয় দিয়ে তোমাদের সেই উত্তরে সহায়তা করে যাব সকলেই ভীষণ ভালো পরীক্ষা দিও তোমাদের কুশল মঙ্গল হোক সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে